চন্দিমা রান্নাঘরে সবাইকে স্বাগত রকমারি রান্না খেতে ইচ্ছে করলে ইউটিউবে গিয়ে লিখুন চন্দিমা রান্নাঘর আর সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আমার চ্যানেল আমার নতুন নতুন রান্নার আপডেট সবার আগে পাবার জন্য বেল নোটিফিকেশনটা অন করতে ভুলবেন না যেন আজকে শেয়ার করছি ট্রেডিশনাল এচোর চিংড়ি একদম খাঁটি বাঙালিয়ানা অনুষ্ঠান বাড়ির সাথে অনেক সময় দেখা যায় যে বাড়িতে এচোর চিংড়ি তৈরি করলে অনুষ্ঠান বাড়ির স্বাদ কিছুতেই আসতে চায় না আর যদি আমার রেসিপিটা আপনারা ফলো করেন একদম অনুষ্ঠান বাড়ির স্বাদ পাবেন এই এচোর চিংড়িতে চলুন তাহলে রেসিপিটা দেখে নিই প্রথমেই আমরা চিংড়িটাকে বেছে নিচ্ছি চিংড়িটা ওপর থেকে চোচাটাকে ঠিক এইভাবে করে ফেলে দেব আর এই যে পাগুলো পাগুলোকেও ফেলে দেব এবার চিংড়িটার লেসটা ফেলে দেব আর চিংড়ির মাথাতে যে নোংরাটা রয়েছে সেটাকেও কিন্তু ফেলে দেব এবার চিংড়ি মাছের পেছনটাতে একটা ছুরি দিয়ে ঠিক এইভাবে করে কেটে নিচ্ছি এবার ছুরির আগাটা ঠিক এর ভেতরে ঢুকিয়ে একটা সরু লম্বা সুতোর মতো নার্ভের মতো বললেই চলে একটা লেজ মতো বেরিয়ে আসবে ঠিক এই রকম ঠিক এইটাকে যদি আমরা ফেলে না খাই তাহলে কিন্তু চিংড়ি মাছ খেলে পেট খারাপ করে ঠিক এইভাবে করে আমি সব কটা চিংড়িকে কেটে ফিরে আসছি আর চিংড়িটা কাটা হলে চিংড়িটা আমি হলুদ লবণ মাখিয়ে রেখেছিলাম এবার কড়াতে দিয়ে দিয়েছি তেল তেলটা গরম হলে চিংড়ি মাছটাকে আমি ভেজে নিচ্ছি চিংড়ি মাছটাকে খুব বেশি ভাজবো না চিংড়ি মাছটা আবার এচড়েও সেদ্ধ হবে নেড়ে চেড়ে চিংড়ি মাছটাকে আমি এক মিনিটের মতো ভেজে তুলে নিচ্ছি নিয়ে নিয়েছি একটা এচর এই এচরটা প্রায় দু থেকে আড়াই কিলো হবে আমি এখান থেকে হাফটা এচর নিয়ে নিচ্ছি এচরটাকে ঠিক এই রকম বড় করে কেটে নিয়েছে আর এচরটা কিন্তু দানা হয়ে গিয়েছিল দানা হলে সেই এচরটা কিন্তু খেতে স্বাদ আরও বেড়ে যায় আর নিয়েছি এখানে আলু আলুটাকে আমি দু ভাগ করে নিয়েছি আলু সাইজটা একটু বড় রেখেছি আলুটা যদি একটু বড় না থাকে তাহলে আলুটা রান্না করতে করতে গলে যাবে দুটো বড় টমাটো মুখে ঠিক এইভাবে কেটে নিয়েছি আর এখানে দেড়শো গ্রাম পেঁয়াজকে এরকম ডুমো ডুমো করে কেটে নিয়েছি এবারে নিয়ে নিয়েছি একটা মিক্সার গ্রাইন্ডার এটার মধ্যে এখন আমি এক এক করে সব কিছু দিয়ে দেব দিয়ে দিচ্ছি এবার দেড় ইঞ্চি আদা আর দিয়ে দিচ্ছি দশ পনেরো কোয়া রসুন আর দিয়ে দেব এখানে ছখানা কাঁচা লঙ্কা ঝালটা বন্ধুরা আপনারা যেমন খাবেন তেমন দেবেন এবারে টমাটোমটা দিয়ে এর মধ্যে সামান্য অল্প জল দিয়ে দেব আর জল দিয়ে পেস্ট করে নেব সুন্দর স্মুথ পেস্ট হয়ে গিয়েছে এবার এচরটাকে সেদ্ধ করার জন্য গ্যাসে চাপিয়ে দিয়েছি একটা কড়া দিয়ে দিয়েছি জল দিয়ে দেব এর মধ্যে স্বাদ মতো লবণ আর দিয়ে দেব হলুদ এবার এক এক করে এচরটাকে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এবার এচরটাকে আমি সাত থেকে আট মিনিটের মতো ফুটিয়ে নেব সাত আট মিনিট হয়ে গেলেই এচরটা নাটিয়ে নিচ্ছি এবার এচরটার জলটাকে ঝরিয়ে নেব কিন্তু এচরের জলটা ঝরিয়ে কিন্তু জলটাকে ফেলে দেব না ওই এচরের জলটা আমাদের রান্নাতে লাগবে এবার অন্য আর একটা কড়া চাপিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দিলাম তেল এখানে আমি সর্ষের তেল ইউজ করেছি তেলটা গরম হলে এখানে আমি লাল লাল করে আলুটাকে ভেজে নেব আলুটা ভাজার জন্য দিয়ে দিলাম সামান্য লবণ আর সামান্য হলুদ এবারে আলুটাকে ভেজে নেব ভাজা হয়ে গেলে এবার আলুগুলোকে আমি তুলে নিচ্ছি আলুটা তোলা হয়ে গেলে এবার ওই তেলের মধ্যেই কিন্তু আমি এচোর চিংড়িটাকে রান্নাটা সেরে নেব দিয়ে দিচ্ছি দুটো শুকনো লঙ্কা দুটো তেজপাতা দিয়ে দিলাম লবঙ্গ চার পাঁচটা তিনটে এলাচ দারচিনি দুই ইঞ্চ আর দিয়ে দিচ্ছি সাদা জিরে এবার মশলাটাকে প্রায় এক মিনিটের মতো নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব যখন এই ফোড়নটা দেখতে ঠিক রঙটা এই রকমটা হবে এবার দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা পেঁয়াজটা এবারে এই পেঁয়াজটাকে ভেজে নেব পেঁয়াজটা তত টাইমই ভাজবো যত টাইম পেঁয়াজটা একটু বাদামি রং না আসে আর পেঁয়াজটা দিয়ে মিষ্টি সুন্দর এক পেঁয়াজের গন্ধ ভেসে আসবে তখন বুঝতে হবে পেঁয়াজ ভাজাটা সঠিক হয়েছে এবার পেঁয়াজে দিয়ে দিচ্ছি পেস্ট করে রাখা আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা টমাটো পেস্টটা এই পেস্টটা দিয়ে আমি কন্টিনিউ নেড়ে গিয়েছি পাঁচ মিনিট গ্যাসে ফ্লেম রেখেছিলাম মিডিয়াম যখন দেখবো সাইড দিয়ে তেল বেরিয়ে এসেছে মশলাটা কষা হয়ে এসেছে এবারে দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো এক চামচ হলুদ গুঁড়ো এক চামচ জিরের গুঁড়ো এক চামচ ধনের গুঁড়ো আর দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ চিনি 
আর লবণটা স্বাদ মতো দেব কেন সেদ্ধর টাইমেও কিন্তু লবণটা দিয়েছিলাম সেটা খেয়াল রাখতে হবে এবার এই সব মশলাগুলোকে একবার নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব আর গ্রাইন্ডারটা ধুয়ে এর মধ্যে দিয়ে দেব যাতে মশলাটা পুড়ে না যায় গ্রাইন্ডারটা ধুয়ে এর মধ্যে দিয়ে আবার মশলাটাকে আমি কষিয়ে নেব প্রায় ছ সাত মিনিট মশলাটা যখন ঠিক এই রকম কষানো হয়ে যাবে আর সুন্দর একটা গন্ধ বেরোবে দেখুন মশলাটা কেমন কষিয়ে নিয়েছি পুরো ঠিক এই রকম কষানো হবে আর একটা সুন্দর গন্ধ বেরোবে এবার দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা আলুগুলো ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে আরও দু মিনিট কষিয়ে নেব দু মিনিট কষানো হয়ে গেলে এবার দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ করে রাখা এই চোরগুলো এবার এই চোরটা দিয়ে মশলার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিয়ে আরও দু মিনিট কষিয়ে নেব সবসময় আমাদের বুঝে নিতে হবে মশলা কষানোর ওপরেই কিন্তু তরকারি স্বাদটা আসে এবার মশলাটা কষানো হয়ে গেলে এবার দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ করে রাখা এ চোরের জলটা সম্পূর্ণ জলটাই বন্ধুরা আমি এখানে দিয়ে দেব কারণ আমি একটু ছিপছিপে ঝোল রাখব আপনারা যেমনটা চাইবেন তেমনটা আপনারা ঝোলটা ইউজ করবেন তা বুঝে লবণটা একটু চেক করে নেবেন এবারে এ চোরের সাথে মশলার সাথে জলের সাথে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিয়ে আরও তিন চার মিনিট আমি এটাকে ফুটিয়ে নেব তিন চার মিনিট ফোটানো হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা চিংড়ি মাছগুলো এবারে চিংড়ি মাছটা দিয়ে গ্যাসের ফ্লেম লো করে ঢেকে রাখবো পাঁচ মিনিটের জন্য পাঁচ মিনিট বাদে ঢাকাটা খুলছি ঢাকাটা খুলে একবার নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি এরপরেও কিন্তু বন্ধুরা আরও এটাকে আমার কয়েক মিনিট নাড়াচাড়া করতে হবে আমি এর টাইমটা সঠিক বলতে পারবো না তার কারণ হলো সকলের আজ কিন্তু তাপটা সমান হয় না তাপের ওপর নির্ভর করবে আপনার আলু আর এ চোরটা সেদ্ধ হতে কতটা টাইম লাগবে এবারে দেখে নেব আলুটা সেদ্ধ হয়েছে কি না কারণ আলুটাকে কিন্তু আমি ভেজে নিয়েছি তখনই কিছুটা সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর দেখে নেব এ চোরটা সেদ্ধ হয়েছে কি না এ চোরটাও কিন্তু আমি সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম আলু আর এ চোরটা সেদ্ধ হয়ে গেলে তৈরি হয়ে গেল এ চোর চিংড়ি এবার নামাবার আগে দিয়ে দিয়ে দেব এক চামচ ঘি আর দিয়ে দেব আধা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো গরম মশলার গুঁড়ো আর ঘিটাকে একবার এঁচর চিংড়ির সাথে মিশিয়ে আরও এক মিনিট ফুটিয়ে নিলে তৈরি হয়ে গেল এঁচর চিংড়ি এবার ঠান্ডা হলে পরিবেশন করে দেব এটা পরিবেশন করুন গরম গরম ভাতের সাথে রুটির সাথে পরোটার সাথে জিরে রাইসের সাথে টমাটোম রাইসের সাথে ফ্রাই রাইসের সাথে আশা করি বন্ধুরা আপনাদের কাছে আমার ভিডিওটা ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে ছোট্ট একটা লাইক করে দেবে আর আমার চ্যানেলকে যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন পারলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেবেন আর আপনাদের যদি কোনো রেসিপি রিকোয়েস্ট থাকে তাহলে আমাকে লিখে জানাবেন আর চলি ভালো খান সুস্থ থাকুন